ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് എഗെയിൻ വെൽക്കം ടു ട്രേവ്സസ് കോർണർ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ലോക്ക്ഡൌണൊക്കെ തീർന്നിട്ടെങ്കിലും പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇറങ്ങാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു റെസിപ്പി ഒരു മേക്ക് ഓവർ റെസിപ്പിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പുട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട് കുറ്റിപ്പുട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം ചിലപ്പോൾ അതിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവും നമുക്കാണെങ്കിൽ അത് ഹാർഡായൊക്കെ തോന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ചെറിയ മേക്ക് ഓവർ കൊടുത്ത് നമുക്ക് പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാം ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പുട്ട് ഉപ്പുമാവ് എന്നൊക്കെ പറയാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കഷ്ണൊക്കെ പുട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നാല് മണിക്ക് ചായക്ക് ഒരു പലഹാരം വേണമെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പുട്ട് കയ്യിലുള്ളത് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ച ശേഷം നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുക വല്ലാതെ പൊടിയൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ പുട്ടും അതുപോലെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് കാരണം തന്നെ എക്സ്ട്രാ തേങ്ങ ഒന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇനി നമ്മൾ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സാധാ രീതിയിൽ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുക അത് അതിന് ഞാനിവിടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാനിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സാധാ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതി തന്നെ പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ രണ്ട് കഷ്ണം പുട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഹാർഡായി ഇനി കളയുക എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ കളയൊന്നും വേണ്ട ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പീനട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വരും കാഷ്യൂ നട്ടോ ബദാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള ബ്രൗൺ കളർ ഒന്നും ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി അതുപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പുട്ടിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് ഇട്ടാണ് നമ്മൾ പുട്ടുണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉപ്പാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാനൊരു കാൽ സ്പൂണും മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂണും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എരുവാണെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയോ പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവോ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അത് നന്നായി വഴറ്റുമ്പോൾ വഴറ്റിയ ശേഷം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു പള്ളിപ്പാളയം ചിക്കൻ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നേ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അത് അത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ വരെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ബീഫോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇനി അതില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കോഴിമുട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിക്കി പൊരിച്ചിടാം അതും ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ ഈ വെജിറ്റബിൾസും പുട്ടും മാത്രമാണെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഉള്ളത് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയത് കാരണം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം അപ്പം ഞാൻ പുട്ടും അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിയില കുറച്ചൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാൻ മസാലയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വരുന്ന പോലെ യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും അതുപോലെ ഇത് വല്ലാതെ ഡ്രൈ ആയിരുന്നില്ല പുട്ട് അത് കാരണം ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുട്ട് ഡ്രൈ ആയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കുറേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി അതൊന്ന് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യണേൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ പുട്ട് ഇവിടെ റെഡിയായി വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചായയും കൂടി ആയാൽ നമ്മൾ നാല് മണിക്കുള്ള കാര്യം ക